，可以吃饭了。吃东西能别这么浪费吗？我吃面包一直不是面包边的。嗯。这是什么东西啊？果汁啊。这里面放芹菜，你是魔鬼吗？芹菜能补充维生素 C， 还能抗血压、降血脂，对你这种微胖的人来说，最适合不过。你说谁微胖的？你才胖呢！你眼睛瞎吗？神经病！喝粥的时候能别发出声音吗？能别转着边喝吗？这样喝不容易烫。勺子是用来做什么的？你吃你的，我吃我的，你干嘛非要看着我吃、啊？你吃饭的动作和声音打乱了我用餐的节奏，干扰了我味蕾感知食物的能力。你现在的样子和状态也严重影响了我的食欲。幸好还没结婚。你说的对，我们最好不到万不得已不要见面，否则有损双方的身心健康。我已经起跑了，先走一步。哎，不吃了，去公司吧。啊？别理他，继续开。小张哥，好。小张哥，哎。哎，能不能有点常识，有点底线啊？交通规则会不会遵守？能不能送我去学校？很近呢。根据协议第三十条，乙方不得给甲方增加协议规定以外的麻烦。我知道，老板，来不及了。我今天早上还要上九月指导课的，真的不能迟到。不行，要不是因为你昨天折腾了我一宿，我早就回学校睡觉了。你们哪还用当？你知道你说这话什么意思吗？你，你就当一回好人吧，好不好？我以后绝对绝对不会找你，也不会给你惹麻烦的，我保证。不行。哎，你要不送我，我是不会让你走的。上车。南城大学，谢谢。好嘞。说了，我现在只想睡觉。你昨晚到底干什么去了？快让我们这些单身狗感受一下爱情的小火花！你说呀、啊，说呀、啊，说呀、啊，说呢、啊？那不是？哇，好帅呀、啊！真的好帅呀、啊！你们好，我是周建清的未婚夫。他这个人呢，什么都好，就是有个坏毛病，有时候爱开一些不太合适的玩笑。是，我经常嘴上关不住，大家别当真。借用他两分钟。借我？他他什么都没跟我说。干嘛跟他们说你是我未婚夫啊？
，难道我就任由你在外面胡乱诋毁我？行了，我们俩扯平了。我先去上课了，以后没事别来我们学校。等一下。手机拿来。嗯，有必要这么严谨吗？既然签了合约，就得严谨。以后在外人面前，我们就是未婚夫妻。我。还有。如果再听到你在外面跟别人乱讲，知道了，履行职责，帮你演未婚妻。不过你就不用帮我演未婚夫了吧？要是我还没有谈恋爱就结婚，岂不是桃花都要蔫了？老实点，我很容易生气。我走了。第一次，那个，我也实在是没有办法，他们非要知情家属来，这事儿不能让我哥知道，我只能麻烦你了。离我远点儿，就是。下次不会了，真的，你放心吧。周小姐，你一天已经违反了两次条约，你知道吗？啊，所有的罚款我会跟小川哥结清的，不过可能得晚几天给你，我现在没有钱。反正你给我记住，协议中的第三条，乙方不能破坏甲方形象。要吃饭要挣钱，不摆摊喝西北风啊！再说，这事跟你又没关系。没关系，你干嘛找我来数你？嗯，反正不许给我添麻烦，否则赔偿你一切损失。知道了，知道了。麻烦你的，说到做到，你走吧。上车，我送你回学校。没想到你看起来无情无义的，其实是个好人嘛。你走不走？你走走走走走。等等，记住协议内容，不许摆摊儿，不许破坏我形象。放心放心，客户利益至上嘛。你就是顾总的未婚妻吧？刚刚顾总急匆匆出来。我也担心的不行，你这边没事了吧？没事儿，我就是摆摊卖书被城管抓了。小朋友勤工俭学，积累一点社会经验，挺好的。不过你下次可要小心一点，别再让顾总担心了。哎，不会了，不会了。也。我在城管局有认识的朋友，以后想摆摊可以找合法摊位，要不要我帮你问问？小姐姐，你真的太棒了！我正想周末淘点古着去摆摊呢，你方不方便把你的朋友介绍给我？朱建清，我就随口一问。你找我什么事？你不是陪罗总吃饭去了吗？罗总本来答应了要吃饭，可是他临时有急事，所以提前走了。走的时候提出了几个问题。可能我们还要安排一下改稿的事情。好，上车吧，我陪你回星云加班。嗯，哎，小姐姐，我能不能加你个微信？不行，记住我说的话，早点回宿舍。知道了，我会听话的。
，照顾小女朋友是不是很麻烦啊？还要摆摊体验生活，就像个长不大的孩子一样。南州，要不换我来开车吧？你刚才出来的时候走的太着急，都没有吃东西。我看这家粥还不错，给你点了一份，你要不要先吃一点？不用了，我不爱在车里吃东西。而且，也被气跑了。二月十四日情人节，你违规上男生宿舍推销玫瑰；三月十二日植树节，你有违规开店卖多肉植物；四月一日愚人节，你到处张贴小广告，带人设计愚人节方案。周建清同学，你可真会抓住商机啊！老师，对不起，我以后一定会注意的。小打小闹也就算了，你居然还招惹那些小流氓来撬了学校宿舍的水管，他们怎么闹到我宿舍里去了？这也太过分了吧！你说我警告过你多少次了？我要是都给你处分了，你就别想毕业了。老师，别啊！我还要找工作呢，我真的不能留下污点。老师，你也知道我们家里的情况。欠了好几百万的债，我和哥哥已经很努力的在还债了，可有的时候还是会逾期。行了，别哭了。行了。还有两个月就毕业了，你可以跟学校申请提前离校。自己多注意安全